அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜனவரி செஷனுக்கான அட்மிட் கார்டை நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க முதல் நாள் ஷெடியூல் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இன்றே ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் இரண்டாம் நாள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஐந்தாம் நாள் இருப்பவர்களுக்கு இன்னும் நான்கு நாட்கள் கழித்து கட்டாயமாக இந்த அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் செய்யப்படும் அப்போ உங்களுடைய யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை போட்டு அந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் வெப்சைட்டில் போய் நீங்க அந்த அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா நிறைய மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு செல்லும் பொழுது அந்த ட்ரெஸ் கோடை கூட கரெக்டாக பார்க்காம போயிடுறாங்க அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக படிக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கையில் வச்சுருக்கிறாங்க இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை கொண்டுட்டு போகாமல் போயிடுறாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒரு பதட்டம் வந்ததுன்னா அதே பதட்டத்தோடு பரீட்சை காலில் போய் உக்காருந்தா அந்த இடத்துல கூட நம்ம மார்க்கை பூஸ்ட் பண்ண முடியாமல் ஒரு சூழல் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால நம்முடைய தமிழக மாணவர்களுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக போய் தெளிவாக பரீட்சை எழுதும் பொழுது இன்னும் மார்க் பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காகவும் இந்த வீடியோவை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல அட்மிட் கார்டோடு சேர்ந்து எப்படியெல்லாம் நீங்கள் பரீட்சை காலுக்கு போகணும்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது என்னென்னவெல்லாம் கொண்டுட்டு போகணும் வாட் டு கேரி அண்ட் வாட் நாட் டு கேரி என்னவெல்லாம் கொண்டுட்டு போகக்கூடாது ட்ரெஸ் கோட் எப்படி இருக்கணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் கட்டாயமாக பரீட்சை காலுக்கு செல்ல முடியாது எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொண்டுட்டு போகணும் இதையெல்லாம் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ஜெய் எழுதுகிறாங்களோ அல்லது எழுத போகிறாங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது பரீட்சை வந்து எப்படி ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மார்னிங் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது மூணு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம் அதாவது சார் நான் மார்னிங் ஷிஃப்ட் எனக்கு வந்திருக்குது சார் அப்படின்னா ஏழரையிலேருந்து எட்டரைக்குள்ளே போனால் போதும் சார் நான் ஏழரைக்கே போய் வெயிட் பண்ணணுமா அதுதான் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்களே அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருந்தால் போதும் எட்டு மணி எட்டே காலுக்கு கூட நீங்கள் போய்க்கலாம் அதே போல் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு உள்ளே உங்களை வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உள்ளே அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் பரீட்சைகள் போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் எட்டு முப்பது ஏஎம்லேருந்து எட்டு ஐம்பது வரை மாணவர்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உள்ளே பரீட்சைகளில் கொடுக்கப்படும் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் லாகின் எயிட் ஃபிஃப்டி ஏஎம்க்கு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எக்ஸாம் ஓப்பன் ஆகிறது ஒன்பது மணிக்கு தான் தெளிவாக ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து மார்னிங் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஈவினிங் ஷிஃப்ட் அதாவது மூன்று மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை இருக்கிறதுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் என்பது இரண்டு மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரை இந்த அரை மணி நேரம் தான் அங்கே ஒரு மணி நேரம் இங்கே அரை மணி நேரம் தான் ஸோ இரண்டு முப்பதுக்கு எல்லா மாணவர்களும் உள்ளே இருக்க வேண்டும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இரண்டு முப்பது மணியிலிருந்து இரண்டு ஐம்பது வரை கொடுக்கப்படும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இரண்டு ஐம்பதுக்கு லாகின் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் பரீட்சை என்பது மூணு மணிக்கு தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் மார்னிங் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஈவினிங் ஷிஃப்ட்னா கரெக்டாக நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மார்னிங்காக இருக்கிறீங்கன்னா எட்டுலேருந்து எட்டே காலுக்குள்ளே கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் சென்டருக்கு போயிருங்க ஆஃப்டர்நூனாக இருக்கிறீங்கன்னா கட்டாயம் இரண்டுலேருந்து இரண்டே காலுக்குள்ளே கட்டாயமாக எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போயிருங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னவெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அட்மிட் கார்டை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் கார்டு அப்படிங்கிறது நாலு பேஜ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சென்டர் எல்லாமே இருக்கும் சென்டர் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் தே வில் பி புட்டிங் ஓவர் ஹியர் பேஜ் டூவில் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பேஜ் த்ரீயில் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வைசரி எப்படியெல்லாம் வரணும் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் உட்காரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அட்வைசரி இருக்கும் பேஜ் நாலில் சார் நான் ஆதார் கார்டை வந்து வெரிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்கல அப்படிங்கிற இருக்கிறவர்களுக்கு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் நான் ஆதார் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு பேஜையும் மாணவர்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டும் ப்ரெஃபரபிளி டூ கலர் பிரிண்ட் அவுட் சார் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுக்கலாமா ஏன் கலரில் அழகாக எடுத்துகிட்டு போங்க பட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்துகிட்டு போனால
However, ninge, yellar me the edit which konga. You must fill before going to center, preferably at home itself. Idil enna ruku na, yam perdashvin na vande. Unmay Anavan Yendru, Uri the Elikre, and Abdin Sulu, or English law or a document to come. Adunga pair a port to a chicket, plus on that self declaration formula, paste your passport size photo. Mudinja Varakum, passport size photo on Gurda, Ungalode, J. Mains law, passport size photo Kurthur Pingalia, and the document to look upload upon a sort of photo upload upon everything a J. Mains website. Le. Mudinja Varakum, and the passport size photo away, use Punanga. Sir, are the Engatilia, sir, no problem at all. Your face வந்து the Telivar Kuria passport size photo where you get Teliva Patukonga. Adanala, sir, Nerea Peran got a three before Manwanga. Sir, on the document on the photo and get Ilia, sir, Vichiklaman, Adakarna, Ipawe Solita, Uruvela, and the passport size Ade Mari, Nanga print out at the Vekelena, soft copy Rana, print out at the Vichkonga, Ade photo where you can make it. So paste your passport size photo in the self declaration form. Ade pole, thumb impression left hand. Left hand thumb. So, left hand thumb. You can do what you are doing. Correct. You can do what you are doing. 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 Don't sign in the self declaration form. Sign at the invigilator presence. You can do signature. Now, you have a signature in the document, and you have a signature in the document. Now, you have a signature in the document, and you have a signature in the document. That's why, you have a signature in the document. If you have a signature in the document, you have a signature in the document. So, you have a signature in the document. You have a signature in the document. You have a Yenanamella identity card, sir. Nanda, sir, Ashwina, in a numbunga. A put in sold rather than will look proof they have a puddle, actually. And the proof on the general maximum number of students when the other card of a chirpanga. In the other card, a catchakamana call up in the parents. Nalla catukonga. Other card, a pretty and dalam unga name, sir, a name cupinari and kappa pair, sir, tenth mark sheet, a put them put through crown. And other card, a pair cupinari very initial mutunda, sir. No problem at all, Ungalaya, allow Panirvanga, don't worry. Just Ningada, other than Ungla, our look at Terindal Podum. Allade, other cut up deal and allow Ning in the identity card proof according to Kataya Maha edit to Polam, just original identity card. Arcono, sir, a Jarak's port to one there, not allowed. Sir, I have a card download, I have a print, I have a card download, 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 I have a card card if you have a pair of pairs, you can see the same impression. 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 Just original identity card. You can see the name. You can see the data of birth. You can see the same impression. So, first water ready. You can see the same impression. You can see the same impression. Rendavade, other card, maximum number of manual at the Ponga, driving license, other eighteen plus at the Kungul Kirkade, school ID card, Katayan area manual Kirkun, school ID card in the Ponawe Podamana. Sir, other card and perfect, I'll go with school ID card, no problem at all. Add the ration card with photo, general ration card lavande, Namode, a Kulanda Rode photo, Irkade, but Irandalam, a pretty Irandal at the Pola, class twelve admit card with photo. Nerea Pethikino, class twelve admit card, Vandrika, April Master Lapora upon the admit card, Irkula. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல என்கிட்ட இருக்குது சார் ஆல்ரெடிங்கற பட்சத்துல நீங்க வந்து கிளாஸ் 12 உடைய एडमिट கார்டு வித் உங்க போட்டோவோட एडमिट கார்டு இருந்தா நீங்க கட்டாய எடுத்துட்டு போலாம் அது மட்டும் இல்லாம பேங்க் பாஸ்புக் வித் போட்டோ சில பேர் வந்து ஜாயின்ட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிருப்பாங்க அப்பாவும் குழந்தையும் சேர்ந்து 18 வயசு கீழ இருந்தா ஜாயின்ட் அக்கவுண்ட்ல நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்க கூடிய சூழல்ல பேங்க் பாஸ்புக் இருந்தாலும் உங்களுடைய போட்டோவோட இருந்தனே எடுத்துட்டு போலாம் இதுல எல்லாத்துலயே முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுது பாத்தீங்களா உங்களுடைய போட்டோவோட இருக்க கூடிய Identity card daga irka vendum apni engarda in the yella nama katta pesde. In darthal enna sir double tick portu kringa apni na in the double tick ta vandu unga katta irupadar kana wipeu entry na nene kren. Aadhar card irko 
ஸ்கூல் ஐடி கார்டு இருக்கும் அல்லது கிளாஸ் ஸ்டூல் அட்மிட் கார்டு வித் ஃபோட்டோ இது இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏதேனும் ஒரு ஐடென்டி கார்டை கொண்டுட்டு போனால் போதும் சில பேர் இருக்கிற ஐடென்டி கார்டை பூரா வலிச்சுக்கிட்டு போவாங்க தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஐடென்டி கார்டு எடுத்துகிட்டு போங்க பயப்படாமல் போங்க சார் அது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களா இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களா நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா நம்முடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு மாணவரும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர எப்படி உங்களை வெளியே முடிக்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படித்தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுப்பாங்க நியூஸி லெட்டருக்கு ஸோ யூ வில் பி கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் ரைட் ஸோ இது வந்து ஐடென்டி கார்டு டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ கொண்டு போகணுமா சார் ஆமாம் ஏன்னா சில நேரங்களில் அட்டனன்ஸ் ஷீட் வச்சுருப்பாங்க அட்டனன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை வாங்கி பக்கத்தில் சைன் போட சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கேரி டூ ஆர் த்ரீ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் ஹேவ் த சேம் யூஸ்டு ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு யூஸ் இருந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதையே வச்சுக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ரைட் ஸோ டூ ஆர் த்ரீ இருந்தால் போதும் ஆக்சுவலாக நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் அடுத்து பாருங்கள் பிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் சில பேர் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க சில பேர் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா டைமுக்கெல்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலில் ஸ்கிரைபோட சர்டிஃபிகேட்டு பிடபிள்யூடி உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வித் அத்தாரிட்டி சீல் கட்டாக இருக்கணும் பிகாஸ் சும்மா பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் கொண்டுட்டு போனால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஸோ ப்ராப்பராக இருக்கக்கூடிய பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கேட்குற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் சார் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் தான் நான் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுடு அதுக்கு கைக்கு ஒன்றும் தேவையில்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் அவங்க கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏதாச்சும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து லோக்கோமோட்டிவ் டிசபிலிட்டியோ சம்திங் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்கிரைபை யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் அந்த ஸ்கிரைப்புக்கான சர்டிஃபிகேட்டையும் கொண்டுட்டு போங்க அடுத்து பாருங்கள் அதர்ஸ் வேறு என்ன நம்மலாம் கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் பரிட்சை காலம் அட்மிட் கார்டு கொண்டுட்டு போகணும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டி கார்டு ப்ரூஃப் கொண்டுட்டு போகணும் தட்ஸ் இட் நத்தும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு மேலே என்னாச்சு வேணுமா சார் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஊரில் விற்கக்கூடிய அந்த டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வாங்கிக்கிங்க அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி பேரை கிழிச்சிருங்க ஜம்முன்னு உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் அந்த வாட்டர் பாட்டில் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு அலவுடு அடுத்து அதை தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் கிழிச்சிக்கோங்க தெர்மோ ஸ்டீல் கொண்டு போகக்கூடாது சார் நான் ஸ்டீலில் தான் சார் குடிப்பேன் தண்ணி நான் என்றைக்குமே இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வாட்டரில் குடித்ததே இல்லை சார் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் வாட்டரில் குடிக்கலைன்னா நீங்கள் தண்ணி குடிக்காமல் தான் இருக்க முடியுமே தவிர தெர்மோ ஸ்டீலில் உள்ளுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் தெர்மோ ஸ்டீலில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு மேக்னெட்டு ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் உள்ளுக்குள்ளே பூத்தி காதலை மாட்டிடுவாங்கன்னு எந்த இடத்துலையும் வந்து சந்தேகப்படும்படி எந்த பொருளையும் கொண்டுட்டு போகாதீங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் கொண்டுட்டு போகலாம் அடுத்து நோ ஃபேன்சி ஷூஸ் அலவுட் ஷூவில் வந்து கண்டதெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க நாட் அலவுடு அதே போல் ரன் லைக் எனிதிங் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ரன்னு கூட ஏதாச்சும் உங்களுக்கு துரு துருப்பு சீட்டாக இருக்கும் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு அதனால் ஷூவில் எழுதியிருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷூ போடுறது அதெல்லாம் நாட் அலவுடு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா வியர் சிம்பிள் ஷூ வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய எது எழுதாமல் இருக்கக்கூடிய ஷூவை நீங்கள் போடுங்க அல்லது கம்பெனி நேம் ஏதாச்சும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட அலோவ் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு கஷ்டம் எதுக்கு உங்களுக்கு சிம்பிளி கோவித் செப்பல் நீட்டான செப்பலை போட்டுட்டு போயிருங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் எதுக்கு இத்தனை பாடு ஷூ போட்டுட்டு எதுக்கு போகணும் அழகாக ஸ்லிப்பரை போட்டுட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் ஜாலியாக ஓகே ஸோ கோ வித் நீட் ஷூ ரைட் ஆர் ஸ்லிப்பர் மோட்டி ஜாக்கெட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுடு இந்த ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட் போடுவாங்கல்ல நாட் அலவுடு அதே போல் கம்யூனல் ட்ரெஸ் வில் பி அலவுடு ஒன்லி ஆஃப்டர் தரவச்சி கப் சில கம்யூனிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கம்யூனிட்டிக்குன்னு சொல்லி அவங்க போட்டுட்டு வருவாங்க அந்த சூழலில் தரவாக ஃபுல்லாக செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கம்யூனல் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போட்டுட்டு போய் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நோ மெட்டல் ஜுவல்லரி கழுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் போட்டு போகிறேன் வெள்ளி போட்டு போகிறேன் நாட் அலவுடு சிம்பிளி கோ வித் த எம்டி நெக் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நோ டிஜிட்டல் வாட்ச் கையில் வந்து வாட்
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் நான் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்ணியிருக்கிறேன் கொஷின் பேப்பரில் எப்படி சார் கொஷின் இருக்கும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் உங்களையே லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ண சொல்லி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணுறப்ப தமிழ்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன் இந்த சைடு இங்கிலீஷில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த பக்கம் தமிழில் டிஸ்பிளே ஆகும் ரெண்டுமே டிஸ்பிளே ஆகும் டோன்ட் வரி அபவுட் இட் சார் எனக்கு இங்கிலீஷில் படித்து பார்த்து புரியல சார் தமிழில் படித்து பார்த்தா எனக்கு புரியும் அதுக்காக தான் தமிழில் டிக் பண்ணுறவங்க புத்திசாலிகள் நான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்களுக்கு கட்டாயமாக அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஜம்முன்னு எழுதிட்டு வாங்க இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு உண்டான லாஸ்ட் மினிட் பதட்டங்கள் ஸோ அட் லாஸ்ட் செக் லிஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அட்மிட் கார்டு வித் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் எடுத்து வச்சாச்சா டிக் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ரெண்டோ மூணு எடுத்து வச்சிட்டிங்களா டிக் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வச்சாச்சா டிக் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் சிம்பிள் பால் பாயிண்ட் பென் சார் நான் எழுதி பார்க்கணும் சார் அப்படின்னா சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய பால் பாயிண்ட் பென்னை வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் physical not e-copy அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இ காப்பி கொண்டு போகக்கூடாது சார் நான் வந்து மொபைலில் வச்சுருக்கிறேன் சார் உங்களை எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களே நான் வெளியே வச்சுருக்கிறேன் சார் நாட் அலோவுடு கையில் அழகாக ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஐடி ப்ரூஃபாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் அண்ட் நீட் ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபுட் வேர் இதெல்லாம் தான் செக் லிஸ்ட் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டிங்களான்னு ஜம்முனு செக் பண்ணுங்கள் அருமையாக எழுதுங்க சில பசங்கள் வந்து அப்பப்போ ஒரு பொய் சொல்லுவாங்க பசங்க சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய பொய் என்ன தெரியுமா சார் நான் நல்லா படித்தேன் சார் பரிச்ச காலில் போய் மண்டை பிளாங்க் ஆயிடுச்சும்பாங்க அது மிகப்பெரிய பொய் டூ ப்ளஸ் டூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நான் டூ ப்ளஸ் டூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ்னு கேட்குறேன் சந்தோஷமாக நம்மளுக்கு பரிச்சு எழுதுறதுக்கு தோணும் ஆகா நம்ம படித்தது வந்துருச்சுன்னு படித்ததெல்லாம் டூ ப்ளஸ் டூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிறது மறந்து போயிருமா மார்க் வல்லன்னா நீங்கள் நன்றாக படிக்கவில்லை ஒரே வரி டாட் தட் செட் நல்ல மார்க் வந்துன்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சார் பரிட்ச கல்ல போய் எனக்கு பதட்டம் மார்க்குது நீங்கள் நன்றாக படிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் பதட்டம் இல்லாமல் சூப்பராக எழுதிட்டு வந்தேன் சார் படிச்சிருக்கிறத போய் எழுதிட்டு வாங்க இதில் என்ன பெரிய பதட்டம் மாணவர்களுக்கு முதல் ரூல் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த எழுபத்தைந்து கேள்விகளில் ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சுருங்க வேக வேகமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அந்த தெரியாத எதெல்லாம் கஷ்டம் நினைக்கிறீங்க அந்த கேள்வியை படித்து மண்டையில் ஓரமாக பிரெயினில் போய் நின்றுக்கும் அடுத்தடுத்த கேள்விகளை ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டே வாங்க எழுதிட்டு வரும்பொழுது டக்குன்னு அந்த தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஒரு துணுக்கு கூட உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அப்போது யூ கேன் ஆன்சர் தேர் ரைட் ஸோ அப்போ பதட்டப்படுறத அப்போது எனக்கு படித்தா படித்தா மறந்து போயிடுது பரிட்சைகளுக்கு போனால் மண்டை பிளாங்க் ஆகிறதுன்னு தயவு செய்து ரீசன் சொல்லாதீங்க அது தோத்து போகிறதுக்கான ரீசனாக இருக்கும் எந்த ஒரு பதட்டம் இல்லாமல் அழகாக படித்து முடித்தாச்சு என்ன படிச்சுருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை போய் அழகாக ஃப்ரீயாக எழுதிட்டு வர போகிறீங்க போய் எழுதிட்டு வாங்க அதே போல் ஈஸியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் முதல்ல எழுதி முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் டஃப்பான சம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் முதல்ல கெமிஸ்ட்ரி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் அந்த டஃப்பஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் டஃப்பான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அடுத்த வீடியோவில் பரீட்சை எழுதி முடிச்ச முடிக்க அந்த கையோட எவ்வளவு மார்க் வாங்கினா எவ்வளவு பெர்சன்டைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளோ பெர்சன்டைல் வாங்கினா எவ்வளோ ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் வருவீங்கிற இன்டெப்த் டீட்டெயில் வந்து அடுத்து இம்மிடியட்டாக நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயர் எப்படி அந்த ட்ரெண்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்முடைய வெப்சைட்டில் போய் டபிள்யூ 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 டாட் கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜேஇஇ அப்படிங்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஜேஇஇ சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் பிடிஎஃபை ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நம்முடைய மாணவர்கள் நம் தமிழக மாணவர்கள் பதட்டம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக போய் பரிச்சு எழுதிட்டு வாங்க இந்த வீடியோவை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு வைங்க கட்டாயம் அவர்களும் ஜெயிக்கட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு அடுத்தடுத்து டாப் மோஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே ஜெய் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இ